Okay, sige. So, meron ako ditong schedule preparation. So, analysis and computation, ano, preparation of the schedule of a cost of goods manufactured. Hanggang si OGM lang, ano, excluded dito sa ating problem yung preparation ng cost of goods sold. So, be careful when analyzing a problem, lalong-lalo na kung mga long problems ito. Baka kasi yung iba, hindi naman hinahanap, pero hinahanap mo. So, pangkain lang din yan ng oras. So, kagaya dito, basahin nyo muna ano yung hinahanap ng problem para at least meron kayong idea. Ah, okay, cost of goods manufactured lang naman pala ito. So, kung merong ibang panggulo ng mga items, ignore lang natin yan. Okay, o, basahin ko muna yung problem. Si ABC Corporation daw, ano, used gumamit ng 150,000 of direct materials. So, eto na mismo yung direct materials used. Wala na tayong computation. At kasi kung titignan din ninyo, wala namang beginning at saka ending raw materials. Wala ding raw materials purchases. So, eto na yun mismo. Kung mapapansin ninyo, ano, nilagyan ko na sa baba ng mga related na schedules or computation para mapaiksi na yung ating explanation ano, or yung video lecture na ito. Explain na lang ako at saka input na lang ako ng amount so less time instead na itatype ko pa ito mamaya. Okay? So, ang direct materials na nagamit ay 150,000. Nag-incur ng 60,000 for direct labor sa 2020. Other costs are as follows, ano, yung indirect labor mo is 5,000 and indirect materials 3,000. Meron ka pang ibang factory cost, including yung utilities for 6,000, maintenance 8,000, supplies 4,000, depreciation 16,000 and property tax of 5,000. Ang work in process inventory at the beginning of the year is 12,000 and at the end of the year is 16,000. Okay, so andiyan na no yung mga amounts. Kung hindi mo alam kung ano yung mga formula, kung paano yung flow ng mga costs ng mga amounts, okay, kahit straightforward dito, mamamali ka. Kaya dapat naiintindihan mo paano ba yung flow ng manufacturing ano para mas naa-appreciate mo yung mga amounts na involved dito. Okay? So, ang computation kasi ng cost of goods manufactured is your total manufacturing cost plus whip beginning equals your total cost placed in process less the whip ending. Okay? Ito kasi yung hinahanap natin, ano, etong amount na ito. Nilagyan ko ng XXX. Pero, bago natin yan makuha, kinakailangan muna natin kunin itong TMC. At yung TMC na ito, which is your total manufacturing cost, dito yan manggagaling, no? Sa computation ng direct materials use, direct labor, at saka manufacturing overhead. Yung direct materials use given, yung direct labor given, ang manufacturing overhead, ikukompute natin. Kaya dito, nilay down ko, no? Nilatag ko, ano-ano ba yon Okay, so umpisahan natin dito. Or ganito na lang gawin natin. Umpisahan natin dito sa question ano, tapos iplot natin yung mga amounts. O ABC Corporation used 150,000 of direct materials. Saan 'yon? O edi iplot natin sa dito. 150,000. Okay? And then, nag-incur ng direct labor 60,000. Edi ilagay din natin yan dito. 60,000 yung aking direct labor. Indirect labor ko amounted to 5,000. Edi dito ko naman yan ilagay ano. At yung aking indirect material, 3,000. So, may mga labels na ako dito, no? Para mas mapadali ang buhay natin lahat. Other factory cost, kung makikita ninyo, nilagyan ko yan lahat ng factory sa unahan. Para lang ma-emphasize na manufacturing overhead yan. Okay? Factory cost includes utilities, o 6,000. Ano pa? Maintenance. For repairs and maintenance, pag may nasira na gamit sa factory, ano, mga equipments, kailangan i-repair, kailangan i-maintain. Okay, so that is your factory maintenance. Supplies. Oh, other materials ano na or other mga items na ginagamit as part of the factory. Okay, it is considered as as factory supplies. Okay, doon sa production. Depreciation, oh 16,000. Okay? And factory taxes or yung property taxes na 5,000. Pag inad natin ito, okay, ano ang amount? 
at that is 47,000. O pick up natin itong total manufacturing overhead na 47,000, mabubuo na natin yung tatlong ano pillars ng manufacturing cost. Okay? O eh di pag add ko lang ito. Kung meron kayong calculator, please follow me. Meron na tayong 250,000 na total manufacturing cost. Ikikerry ko lang yan dito sa baba kasi naka-excel naman ako so formula based. Hindi ko na kailangang i-type ulit, no? Ang whip beginning, the beginning at at the at the beginning of the year, ano yung work in process inventory? That is your 12,000 balance here. Okay? Given po dito sa problem. Okay? Oh, sandali. Ayusin ko lang ano, tanggalin ko lang yung mga decimals. Oh. Pag ang tinanong sa atin sa problem is magkano yung total cost placed in process, edi that is your total manufacturing cost in the beginning week. That is 269. However, no, cost of goods manufactured, edi ibawas natin itong 16,000 na balance na makikita ninyo dito. Ended the year daw eh, with the 16,000 balance. So, whip ending is 16K. So, di pag ibawas lang natin yung 16,000 doon sa 269, ang makukuha po nating sagot sa cost of goods manufactured ay this one, 253,000 pesos. Okay, so ganun po ano yung pag-analyze ng mga problems or sa preparation ng mga schedules. If you have a lot of time, ample time, no, i-lay down mo na lahat ng mga formulas, no, ilatag mo na yung mga schedules. Kasi baka, ma baka ang mangyari sa isang problem, multiple questions, ano, Tapos maraming kailangan mong hanapin dyan. So, at least naka-organize ka. Okay? So, hanggang dyan muna tayo ngayon dito sa ating schedule preparation. And I hope nakatulong ito sa inyo. Bye-bye!